प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आज के तुम्हारे प्राणी विद्या विषय जो द्वित अध्याय घास फोरिंग आई घास फोरिंग के लिए आलोचना करब प्राणी विद्या विषय जोगुल टपिक्स आर भरे घास फोरिंग एक जटिल कारण एर भरे जे समस्त शब्दगुल्लो व्यवहार कर कठिन एवं तुम्हारे का सम्पूर्ण रूपे नतून तो जाहक तुम्हारा क्लसटा के भलो मत फलो कर इनशाला आशा करी तुम्हारा तुम्हारे बुझते को समस्या है ना आज के घास फोरिंग जो विषयगुलो नहीं आज आलोचना करब तर भरे हलो प्रथम इंट्रोडक्शन एवं तरह थको हैबिट हैबिटेट्स तपर क्लैसिफिकेशन एवं मरफोलजी नहीं आलोचना करब तो जाहक आलोचना शुरू कर दी तो आलोचना शुरूते प्रथम एक देखो ये लेखा आ घास फोरिंग ग्रैस ओपार तो ये तुम्हारे एक कथा एक हलो जो फोरिंग कारा आसले जे प्राणीटा के एखे देखती गैस ओपारे जो छवि आँकई एरा क्यों आस फोरिंग ना कि तरह एखे लिखती घास फोरिंग तो तुम्हारे तो जानते हो क्यों प्राणी फोरिंग ना फोरिंग किस संज्ञा आई से संज्ञाटा एक जानते हैं से हलो जो फोरिंग क्यों अनेक लम्बा है और ये जो एबडोमें मैं उदर का अनेक लम्बा है तरपे ये जे तीन जोड़ा जो पद आ पदे सहाजे क्या चलाचल करते जस्ट खाली कोचुके धरे से बस थकते चलाफे करते कैरेक्टर से हलो जरा फोरिंग तर पाखागुल अत्यंत स्वच्छ है और अनेक फुरफुरे धरण है कागजे मत है पतला है स्वच्छ है और लास्ट नम्बर जो कैरेक्टर टाइम बोलो जो खूब इम्पर्टेंट से हलो फोरिंग क्योंकि माथाट घोड़ाइते कि घास मैं ग्रैस होपार जेटे बोलो क्योंकि ग्रैस होपार अर्थात ये प्राणीटे क्योंकि फोरिंग मध्य पड़े ना क्यों पड़े ना कारण प्रथम जो बला आज से एबडोमेंटा से एक खाटो है मैं फोरिंग अनेक खाटो द्वित नम्बर जो कैरेक्टर कथा बोल से हलो ये तीन जोड़ा उपांग आई उपांग सहजे क्या चलाफे करते एमकि जाम दिए दिए अनेक दूर पर्त जीते माथाटा ये माथाटा क्यों नड़ाचड़ा करते जेटे फोरिंग पड़े और आकटा जीते बला है से हलो एंटेना आंतु फोरिंग साधारण एंटेना थे ना तो समस्त कारण क्योंकि ग्रैस ओपार के घास फोरिंग बोलते पर तब जो बला तुम जिज्ञेस कर घास फोरिंग बांगला की हमें बांगला बोलते पर तब घास फोरिंग शब्द बहुत दिन धरे चले आसती से से भाव चले आसती से घास फोरिंग शब्दाई व्यवहार कर आसि तो हमें ये ग्रैस होपारे अरिजिन की ग्रैस होपारे अरिजिन क्या भाव आसल से हलो जो ग्रैस मान तो घास तुम्हारा जान क्योंकि तो होपार मान कि होपार हलो ए रखम एक जंत्र ए रखम एक जंत्र धरे नाओ यटार नाम हलो होपार यो डबल पी आर होपार ये होपारा ये होपारा क्योंकि देखा अनेक मेशने क्योंकि लागान थे जमन धरो हमारे जे चाल भांग मैं धान भांगा मेशन तपर हलो गम भांगा मेशन व सरिषा तेल तैरी कर जो मेशनगुल रखम क्योंकि होपार थे जार भर दिए सरिषा धान व गम ढेले देवा है तपर से मेशन भर चले जाए प्रक्रिया जत है क्योंकि एखे ये होपारे साथ होपारे की सम्पर्क सम्पर्क हल जे घास फोरिंग चेहरा अनेकटा वो होपारे मत एवं एरा मैं शुद्म घास खा अर्थात ये होपारे भर दिए होपार हलो से ही जंत्र जो जार भर सब कि ढोकान हो घास फोरिंग ठीक तई जो और देहटा एक तो अनेक होपारे मत और भर समस्त जिन तत्व घास से शुद्ध भरे ढुकए दीचे एक अर्थात यार अरिजिन ये व्याख्या करा तो जैक आप ग्रैस ओपार सम्पर्न जानब ग्रैस ओपारे किस एखे देखो एक क्लैसिफिकेशन एखे लिखी तुम्हारा एखे देखो एक क्लैसिफिकेशन लेखा आलैसिफिकेशन एखे प्रत्येक पर्व क्लसर सब वार्डर वार्डर क्योंकि इन्हें इम्पर्टेंट जो वैशिष्ट्यगुलो से वैशिष्ट्यगुलो क्योंकि एखे लिखे दीसि तुम्हारा ये वैशिष्ट्यगुलो मैं एखे जतगुल वार्ड लेखा आ सब गो वार्ड क्योंकि तुम्हारा खतए एक तो टूके नहीं कारण अभी प्रत्येक तो वार्डर क्योंकि व्याख्या देव तो प्रथम देखो लेखा किंगडम एनिमालिया घास फोरिंग हलो 
যেহেতু একটা প্রাণী সেদিন অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে পড়ে গেল তাতে ফাইলাম লেখা আছে আর্থপোড়া তোমরা আর্থপোড়ার বৈষ্ণ পড়ে আসছো এবং অনেকগুলো বৈষ্ণ আছে তার ভিতরে যে বৈষ্ণগুলো না বললেই নয় আমি সেই বৈষ্ণগুলো এখানে তোমাদের লিখে দিচ্ছি যেমন দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম আর্থপোড়ারা কিন্তু দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রদর্শন করে অর্থাৎ এই প্রাণীর মাঝ বরাবর যদি নির্দিষ্ট একটা অক্ষ বরাবর যদি কাটা হয় তাহলে দুই পার্শ্বে সমান অঙ্গের সুষম বন্টন হবে সেটিকে আমরা বলবো দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম তোমরা পুরেও আসছ প্রথম অধ্যায়ে তারপরে লেখা আছে অঞ্চলায়ন থাকবে এদের অঞ্চলায়নটা অঞ্চলায়ন যেটিকে আমরা বলবো ট্যাগমাটাইজেশন এই যে অঞ্চলায়ন কতগুলো ছোট ছোট খণ্ড মিলে একটা করে অঞ্চল হয় যেমন ঘাস ফণিকের দেখো তিনটে অঞ্চল আছে মস্তক বক্ষ এবং উদর তো এই মানে এই এই অঞ্চলায়নটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই আর্থপোড়া পর্বের প্রাণীদের যেমন ধরো কতগুলো প্রাণী আছে যাদের অঞ্চল তিনটে সুস্পষ্ট থাকে যেমন আমি এখানে বললাম তোমরা আমি এই ঘাস ফণিকের কথা বললাম তিনটে অঞ্চল থাকে আবার যেমন চিংড়ি চিংড়ির কিন্তু দুইটা অঞ্চল থাকে যেমন মস্তক আর বক্ষ মিলে একটা অঞ্চল হয় আর উদর একটা অঞ্চল আবার কতগুলা আর্থপোর্ট আছে যাদের কোনো অঞ্চল থাকে না পুরো দেহটা একটা অঞ্চল যেমন জুলাস হাজার প্রতি যে প্রাইটে বলা হয় একটা মাত্র দেহ এদের মস্তক বক্ষ উদর কোনো আলাদা করা যাচ্ছে না তো এরকমভাবে এই সমস্ত প্রাণীদেরকে আর্থপোর্টার প্রাণীদেরকে বিভিন্নভাবে অঞ্চলায়ন করা যায় তারপরে আসে হলো কাইটিন নির্মিত বহিকঙ্কাল থাকে অর্থাৎ যত আর্থ আর্থপোর দ্বারা আছে প্রত্যেকের দেহে কিন্তু একটা কাইটিন নির্মিত একটা কিটুকুল থাকে এই কিটুকুলের শক্ত একটা আবরণ থাকে সবচেয়ে সুন্দর একটা উদাহরণ দেওয়া যায় হলো চিংড়ির তোমার চিংড়ির খোলস যখন ছাড়ো যে খোলসটা আমরা দেখি স্বচ্ছ যে খোলসটা এটা কিন্তু তোমার হলো কিউটিকুল এটা কী দ্বারা তৈরি এটা এক ধরনের কাইটিন দ্বারা তৈরি এই কাইটিনটা হলো সেলুজ এবং কেরাটিনের এক ধরনের মিশ্রণের ফলে পলিস্যাক্রাইডের একটা উপাদান দ্বারা এটা তৈরি হুম তারপরে এরা খুব শক্ত হয় মস মসে ধরনের হয় হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলবো বলে কিউটিকুল অর্থাৎ তাহলে আমরা জানলাম যে আর্থপোড়া সকল প্রাণীদের দেহে কিউটিকুল যুক্ত কাইটিন যুক্ত কিউটিকুল থাকবে এবং যেটা বই কঙ্কাল হিসেবে থাকবে তারপরে হলো আসলে হিমোসিল হিমোসিলটা কিন্তু আর্থপোড়ার গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য আর তোমরা জানো হিমোসিলের বাংলা যদি আমি বলি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো বলে শিলম দেহ গহ্বর অর্থাৎ শিলমের বাংলাটা হলো দেহ গহ্বর তো এই দেহ গহ্বরের ভিতরে আমাদের দেহ গহ্বরের ভিতরে কিন্তু কি আছে আমাদের দেহ গহ্বর কোনটা এটা হলে তো আমাদের দেহ গহ্বর এইটা হলে দেহ গহ্বরের ভিতরে আমাদের কী আছে আমাদের দেহ গহ্বরের ভিতরে আছে হলো পুষ্টিক তন্ত্র আছে লাং আছে হার্ড আছে এই সমস্ত মিলে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের দেহ গহ্বরের মধ্যে বসানো আছে তো আমাদের দেহ গহ্বরের মধ্যে কোনো প্রকার রক্ত থাকে না অর্থাৎ আমাদের দেহটার এখানে যদি এখানে আমাদের পেটে এখানে যদি কেটে ভিতরে যদি তুমি হাড় ঢোকায় দাও দিয়ে যদি আমাদের যে পুষ্টিক তন্ত্র যদি নাড়াচাড়া করে হাড়টা বের করে নিয়ে আসো তাহলে কিন্তু এক ফোটা রক্ত পাবান হাতে তার মানে আমাদের শিলমের মধ্যে বা দেহ গহ্বরের মধ্যে কোনো রক্ত থাকে না তবে যে আর্থপোড়া পর্বে যারা প্রাণী আছে তাদের দেহ গহ্বরের ভিতরে রক্ত তারা পূর্ণ থাকে সেই জন্য সে এটাকে বলা হলো হিমোসিল তারপরে আসা হলো মালপিজিয়ান একটা রেচন অঙ্গ থাকবে আমাদের যেমন রেচন অঙ্গ বৃক্ষ ঠিক ওইরকম আর্থপোড়দের রেচন অঙ্গটা সুতার মতো কতগুলো অঙ্গ থাকে যারা রেচন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেটিকে আমরা মালপিজিয়ান নালিকা বলবো তো এই হলো মোটামুটি আর্থপোড়ার আমি ইম্পর্টেন্স বৈষ্ণগুলো বললাম তারপরে চলে যাওয়া হলো ইনসেকটা বলছে যে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ তো বুঝতেই পারছি তো তেমন দেখো শুধু একটা পেটেই দেখো কতগুলো উপাঙ্গ জোড়া লেগে লেগে আসে অনেকগুলা এটিকে বলে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ তারপরে হলো সুস্পষ্ট মস্ত বক্ষ উদর থাকবে এই ইনসেক্টার কিন্তু এটা একটা বিশেষ ক্যারেক্টার তো এখন ইনসেক্টার তুমি যদি বলা হয় তাহলে চিংড়ি কি ইনসেক্ট না কারণ চিংড়িটি সুস্পষ্টভাবে মস্ত বক্ষ উদর কিন্তু আলাদা নয় কারণ এর মস্তক এবং বক্ষটা এক জায়গায় হয়ে গেছে যেটা করে সেপালো থোরাক্স বলা হয় আর অ্যাবডোমেন্টটা আলাদা সেই জন্য আমরা চিংড়িকে আমরা ইনসেক্ট বলবো না তবে ইনসেক্টের মস্তক সুস্পষ্ট হতে হবে বক্ষ সুস্পষ্ট হবে এবং উদর সুস্পষ্টভাবে থাকতে হবে আর আরেকটা যেটা ক্যারেক্টার সেটা হলো উপাঙ্গ বিহীন হতে হবে যেমন চিংড়ির দেখো উদরে কিন্তু উপাঙ্গ থাকে চলন অঙ্গগুলো থাকে হ্যাঁ কিন্তু যেমন এই প্রাইটার উদরে কিন্তু কোনো কিছু নেই উদা উপাঙ্গ বিহীন এটা একটা বিশেষ ক্যারেক্টার ইনসেক্টার আচ্ছা আর পথ থাকবে হলো তিন জোড়া তারপরে হলো টেরিগোটা টেরিগোটা যে তোমার যে সাব ক্লাস টেরিগোটা এই টেরিগোটার সাব ক্লাসের ইম্পর্টেন্সটা হলো ডানা যুক্ত 
मान पतंग एरा हल डाना जुक्त पतंग थे रूपान्तर सम्पूर्ण अथवा असम्पूर्ण है एखे एक कथा बोली जान टेरिक्स मान हल डाना टेरिक्स मान क्यों हलो डाना तेल टेरिगोटा सब क्लस मूल कैरेक्टर हल ये डाना थक डाना होते सक्रिय उठते परे आर होते निष्क्रिय इनैक्टिव क्षयप्राप्त ना उठते परे तब डाना थको उपस्थित थक वार्डर हलो अर्थपटेरा खूब इम्पर्टेंस एक वार्डर अर्थपटेरा कारा अर्थपटेरार मध्य जरा पड़े ता हलो तुम्हारे जो कीट पतंग मध्य ग्रैस ओपार जो समस्त पतंगगल पा से अर्थपटेरार मध्य पड़े बोलते जो लार्ज हिंद लेक थ अर्थात ये एक पश्चात पद थे जो अनेक बड़ो है जमन ये देखो कत बड़ो एक पद जे पदे साथ ही जाम्पिंग लेक बला है पदे साथ ही अनेक दूर पर्त जाम्प करते अर्थात जाम्पिंग लेक थ तपर बोलो दुई जोड़ा डाना थे ये दुई जोड़ा डाना देखो एखे एक डाना एखे एक डाना दुई जोड़ा डाना थकते हैं सामने डानाटा पीछे डानाटा के ढेके रखे कख ढे रखे रेस्टिंग अवस्थाएं तपर लेखा थे रूपान्तर असम्पूर्ण एखे एक रूपान्तर असम्पूर्ण मान एक कि लार्भा स्टेज थे ना जमन अन्न प्राणी लार्भा स्टेज जमीन प्रजापतर लार्भा स्टेज थे आर मासिर लार्भा स्टेज थे क्योंकि ये लार्भा स्टेज थे ना तपर आक गुरुतपूर्ण बोलते हैं बृहत प्रणोटाम थे खूब इम्पर्टेंस एक कैरेक्टर ये अर्थ प्रणोटाम कि जिन प्रणोटाम हल देखा जे ये प्रोथोरक्स अर्थात जे तुम घास फरिंगर घर उपरे देखा एक घोड़ार जिने मत एक बल्लम मत एक बसाना थे एक स्लेराइट बसाना थे येटा देखो ये सबुज कल तो आँक दीस देखो हाँ ये यटार नाम हलो प्रोनोटाम तुम जदि जो एक तुम जानते चाचो ये घास फरिंग क्या तो ये दिए बुझते पर एक घास फरिंग प्रोनोटाम थे तो यही हलो मोटामोटी भाव अर्थपटेर वैशिष्ट और अर्थपटेर वार्डर कीट पतंग शाखा आलोचना कर नाम हलो अर्थपटेरोलजी और ये अर्थपटेरोलजी हल एंटोमोलजिर एक शाखा एंटोमोलजी हलो सकल कीट पतंग और अर्थपटेरोलजी शुदुम्र अर्थपटेरा वार्डारे कीट पतंग जेखने आलोचना कर तपर आसे हलो फैमिली से एक्रिडिडी ए एक्रिडिडी हल तुम हलो जेटा कमनलि ग्रास होपार बोल जरा ग्रास होपार ही साधारण एक्रिडिडिर मध्य पड़े तो एक रिडिडिर क्योंकि गुरुतपूर्ण बोस्ट हल शर्ट एंटेना थे माथा ये हलो कि एकदम शर्ट है आर आकधरण पतंग आसे ग्रैस ओपर आते एंटेना अनेक बड़ो है लम्बा है एक बारे अनेक बड़ो है प्राय देहर थी लम्बा होते परे से फैमिलीटार नाम हलो टेटी नो निडी टेटी नो निडी नामक फैमिली जरा कि ग्रैस ओपर तर एंटेना अनेक लम्बा है अच्छा तुम्हारे एखे हमें आकटा कथा बी देखा को बेखा आ फैमिली पिग्रो मरफिडी तो पिग्रो मरफिडी एटे ये फैमिली जरा ग्रैस ओपार है तरह क्योंकि एक विशेष धरण कैरेक्टर आलो जे एई ग्रैस ओपारा जरा पिग्रो फर मरफिडिर मध्य थे तर सामने क्यों एरक एंटेना जे थे से एंटेनागुल तुम्हारे एंटेनार सामने जो मुखटा थे ये क्योंकि अनेक सूचाल है ये सामने अंशा अनेक सूचाल है अर्थात को पॉन्ट को शेप है लम्बा है कंतु जरा एक रिडी तर सामने माथार स्पेसा क्योंकि भोता है अर्थात फ्लाट है सामने दिखे हमें कि बुझाते पर अर्थात अच्छा पिग्रो मर पिग्रो मरफिडी जरा फैमिली तर देह सामने जो मस्तक आ मस्तक तुम्हार को शेप है और जरा एक रिडी फैमिल भरे तर मस्तक सामने अंशा फ्लाट है ये एक मन रखा तुम्हारा अच्छा तो जैक आप फैमिली एक रिडी सम्पर्क जानल एम तुम्हें जो प्रश्न करा है अच्छा एक फोरिंग दिए तुम्हें देवा हलो मैंने एक ग्रैस ओपार जेटी की ग्रैस ओपार तुम बोलो तो देखी 
তখন তুমি কী হবে চিনবে যে এটা গ্র্যাস হোপার কি না প্রথমে তুমি করবে কি যে দেখো এর অ্যান্টেনা আছে কি না তারপরে এর লং মানে হিন্ড লেগ আছে কি না মানে জাম্পিং লেগটা আছে কি না তারপরে এদের ওই যে পুরোনো টার্ম আছে কি না অর্থাৎ তিনটা আমি বিশেষ ক্যারেক্টারের কথা বললাম এক যে এদের অ্যান্টেনা আছে কি না দেখবা সেটা লম্বাও হতে পারে এবং খাটো হতে পারে নাম্বার দুই যে এদের জাম্পিং এই লেকটা আছে কি না যেটা পশ্চাৎ লেক বলা হয় আর তিন নম্বর হলো যে এদের কোনো প্রকার পুরোনো টার্ম আছে কি না এই তিনটে যদি থাকে তিনটে জিনিসগুলো থাকে তাহলে তুমি বুঝবা যে এরা হলো গ্র্যাস হোপার আমরা এরপরে চলে আসব হলো তোমার লোকাসটা লোকাসটা হলো একটা লেখো জেনাস লেখা আছে লোকাসটা তো এই অ্যাক্রিডি এই অ্যাক্রিডি ফ্যামিলির ভিতরে যে লোকাসটা আছে এরা কিন্তু পঙ্গপাল সৃষ্টি করতে পারে পঙ্গপাল কারা এই গ্রাস হোপাররাই কিন্তু পঙ্গপাল হয় যদি কোনো গ্রাস হোপার গ্রাস হোপারদের দুইটো অবস্থান থাকে একটা অবস্থানটা হলো তোমার হলো একা একই থাকে সে একা একা চলাফেরা করে বিভিন্ন জায়গায় খাওয়া দাওয়া একা একই করে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই গ্র্যাস হোপাররা মানুষের খুব একটা বড় ক্ষতির কারণ হয় না যে অবস্থানটাকে আমরা বলি বলে তোমার হলো সলিটারি এই সলিটারি অবস্থায় এরা নিঃসঙ্গভাবে থাকে তারপরে হরমোনাল কারণে যদি এদের এরা কোনো সময় সংখ্যা বৃদ্ধি করে হাজার কোটি মানে গ্র্যাস হোপার যদি এক জায়গাতে হয়ে তারা যদি মাইগ্রেট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে খাবারের সন্ধানে তারা দেশ থেকে দেশান্তরে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলবো হলো পঙ্গপাল এবং গ্যাস হোপারের এই অবস্থানটাকে আমরা বলবো হলো গ্রেগারিয়াস তো এই পঙ্গপালরা কিন্তু তখন কিন্তু আমাদের পেস্ট মানে মারাত্মক একটা পেস্ট হিসেবে এরা আমাদের মানে ক্ষতি সাধন করে থাকে এখানে একটা বলি যে হোয়াট ইজ পেস্ট পেস্ট হলো যে যে সমস্ত প্রাণী মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি কোনো অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটাকে আমরা বলবো হলো পেস্ট তারপরে আসলে হলো এই স্পেসিস হলো লোকাসটা এটা ড্যানিকা তো আমরা এখানে একটা কথা বলি সেটা হলো যে এক এক বইয়ে দেখবা যে এক এক ধরনের গ্র্যাস বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার করছে সেটা কোনো বিষয় না কারণ সকল গ্র্যাস ওপারেরই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য স্বভাব সবগুলো প্রায় একই রকমের তো যে কোনো জায়গাতে কাজে এখানে যে এক 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 রাইটার এক এক ধরনের বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার করলো সেই জন্য কোনো দুশ্চিন্তা কারণ কারণ নেই তুমি যে কোনো একটাই লিখলি হলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা গ্র্যাস ওপারের বডি স্ট্রাকচারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পড়া এবং এখানে যে সমস্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেটা অনেক সময় ছেলে তোমরা তোমাদের মনে রাখার জন্য খুব কষ্টকর হয় তো যাই হোক তারপরেও যদি আমরা এদের অবস্থানটা সঠিকভাবে যদি জানতে পারি তাহলে তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে মনে রাখা দেখো আমি এখানে একটা গ্র্যাস ওপারের আমি একটা চিত্র অঙ্কন করছি আর এখানে আর একটা করছি তো এখানে যেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এটা হলো পূর্ণাঙ্গ চিত্র আর এটা হলো তার খণ্ড খণ্ড চিত্র এখানে দেখো খেয়াল করো যে একটা গ্র্যাস ওপারের দেহটাকে আমরা প্রধান তিনটা অংশে ভাগ করছি আমি এখানে কালার ইউজ করছি এবং কালার অনুযায়ী আমি তিনটা ভাগ করছি যেমন দেখো লাল যে অংশটা দেখা যাচ্ছে আমরা সেটাকে বলবো হলো হেড বা মস্তক তারপরে তোমরা দেখো যে এই মস্তকের পরই একটা নেভি ব্লু কালারের যে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে যেটার নাম হলো তোমার হলো আমরা যেটিকে বলবো হলো তোমার হলো এটি এটিকে আমরা বলবো হলো প্রোথোরাক্স অর্থাৎ থোরাক্সের তিনটা অঞ্চল আছে একটা থোরাক্সের তিনটা অঞ্চল আছে সেটি হলো প্রথম হলো প্রোথোরাক্স তো প্রোথোরাক্সের মধ্যে কি কি পাচ্ছি আমরা প্রথমেই আমরা পাচ্ছি হলো প্রোনোটাম নামক একটা বর্মনের মতো কিউটিগুল পাচ্ছি আর যেটা তোমার গ্র্যাস ওপার শনাক্ত করার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য আমি যেটা একটু আগে বললাম তারপরে এখানে আমরা এক জোড়া পথ পাচ্ছি সেটার নাম হলো ফোল্ডিম বা অগ্রপথ তারপরে আসলে হলো দ্বিতীয় অঞ্চল অর্থাৎ মেসো থোরাক যেটা মধ্যবক্ষ বলা হয় মধ্যবক্ষ এখানে দেখো মধ্যবক্ষের ভিতরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানেও কিন্তু তোমার দেখো আরেকটা পথ দেখা যাচ্ছে লাল দেখো এখানে দেখো এই যে এটা পথ 
হ্যাঁ এটা হলো পদ আর এখানে এক জোড়া ডানা পাচ্ছি তাহলে আমরা মধ্য মধ্য অঞ্চলে পাচ্ছি হলো একটা ডানা পাচ্ছি বড় ডানাটা যেটা আমরা এক এক জোড়া ডানা পাচ্ছি এক জোড়া পদ পাচ্ছি যেটা মধ্য পদ বলা হয় এটা হলো মেসোথোরাক্স তারপরে আসলে হলো লাস্টে যেটা সেটা হলো মেটাথোরাক্স পশ্চাৎবক্ষ যেটা এই পশ্চাৎবক্ষতে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হলো দেখো এখানেও আমরা এক জোড়া ডানা পাচ্ছি এবং সেই জাম্পিং লেকটা আমরা পাচ্ছি তাই না তারপরে পশ্চাৎপটটা আমরা পাচ্ছি যেটাকে আমরা হিন লেক বলবো সবচেয়ে বড় পটটা পাচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখো ঘাস ফোরিংটা কিন্তু দেখবা অনেকটা শক্ত একটা খোলর দ্বারা আবৃত্তি আছে যেটাকে আমরা বলবো হলো কাইটিন যুক্ত কিউটিকুল আর কিউটিকুলটা কি আমি যেটা একটু আগেই বলছি তো এই কিউটিকুলগুলা এর গায়ে যতগুলো কিটু অর্থাৎ এদের যে কিউটিকুল তারা যে মোড়ানো থাকে আবৃত করা থাকে আমরা সেগুলোকে বলবো হলো তোমার হলো স্ক্লেরাইট তাহলে স্ক্লেরাইট কোনটা তাহলে তুমি বলা হয় যে এখানে স্ক্লেরাইট কোনটা স্ক্লেরাইট হইতে পারে এটা হইতে পারে এগুলো যতগুলো খোলস তুমি পাবা সবগুলো খোলসই তোমার হলো স্ক্লেরাইট যেটা এক ধরনের কিউটিকল যেটা কাইটিন দ্বারা তৈরি তারপরে এই 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 কিউটিকুলটা কোথ থেকে উৎপন্ন হয় এটা হলো তোমার হলো তোমার যে তোমার বহিত্বক আছে বহিত্বকের যে গ্রন্থিগুলো আছে সেখান থেকে সাধারণত এই কিউটিকুলগুলো তৈরি হয় আচ্ছা এই যে স্ক্লেরাইট যেটা বললাম আমি এই স্ক্লেরাইটটাকে আমরা দুইটা অংশে ভাগ করব যে স্ক্লেরাইটগুলো তোমার দেহের ওপরের দিকে থাকে আমরা সেটিকে বলবো হলো টারগাম সেটিকে আমরা কি বলবো টারগাম যেমন এখানে টারগাম কোনটা যেমন ধরো এগুলো হলো টারগাম উপরের দিকে আছে এগুলো হলো টারগাম এটি যেখানে ধরো পার্ট থাকে তাহলে উপরের অংশগুলো কি বলবো আমরা টারগাম বলবো তাহলে যে স্ক্লেরাইটের যে স্ক্লেরাইটগুলো সাধারণত দেহের পৃষ্ঠীয় অঞ্চলে থাকে সেটাকে আমরা বলবো হলো টারগাম আর যে স্ক্লেরাইটগুলো দেহের অঙ্কি অঞ্চলে থাকে আমরা সেটিকে বলবো হলো সেটিকে আমরা হলো স্টার নাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন এই যে প্লুরা সম্পর্কে প্লুরা পর্দা সম্পর্কে আমরা একটু বলবো যে তোমার আমার হাতটা দিক খেয়াল করো যে এটা আমার হাতটা দিয়ে তার গাম হয় অর্থাৎ উপরের স্ক্লেরাইট হয় আর এতে যদি তোমার নিচের স্ক্লেরাইট হয় তাহলে এ অর্থাৎ এটা যদি তোমার স্টার নাম হয় তাহলে এই দুইটার সংযোগস্থলে কিন্তু এই দুইটার সংযোগস্থলে কিন্তু একটা পর্দা থাকে যে পর্দাটাকে বলা হয় হলো প্লুরা পর্দা তোমরা এখানে একটু খেয়াল করে দেখো তারপরে আমি লাল কালার দিয়ে কিন্তু একটা জিনিস দেখাচ্ছি যেটিকে আমরা বলবো হলো প্লুরা পর্দা এই যে লাল কালারটা কিন্তু প্লুরা পর্দাটা কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় না কেন দেখা যায় না যে একটার উপরে আর একটু একটু তোমার ঢেকে থাকে এই জন্যে কিন্তু এটা দেখা যায় না আর প্লুরা পর্দার ভিতরেই কিন্তু তোমার থাকে হলো এই ছিদ্রগুলা এই যেটাকে আমরা স্পাইরাকুল বলবো যেটাকে আমরা কি বলবো এই স্পাইরাকুল বলবো এই স্পাইরাকুলের ছিদ্রগুলো কিন্তু প্লুরা পর্দাতে থাকে আরেকটা শব্দ এখানে আছে যে সুচার এই সুচারটা কি জিনিস সুচারটা হলো যে কোথাও যেখানে মানে জয়েন্ট থাকবে তোমার এই স্ক্লেরাইট বলো এই স্ক্লেরাইটগুলো যেখানে জয়েন্ট থাকবে যেমন এখানে একটা জয়েন্ট এ একটা এ একটা স্ক্লেরাইট এ একটা স্ক্লেরাইট একটা জয়েন্ট তাহলে এটা একটা সুচার এগুলো হলো সুচার এটা দাগ দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো সুচার অর্থাৎ সুচারটা হলো যে যেখানে তোমার স্ক্লেরাইটগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয় তার যে রেখাগুলো যেমন এগুলো যদি একটা আমার এক একটা যদি স্ক্লেরাইট হয় তাহলে আমার যে সংযোগগুলো এই সংযোগগুলোকে আমরা বলবো হলো সুচার আমাদের মস্তিষ্ক এরকম আছে আমাদের যে এই যে মস্তিষ্কটা যে আটটা অস্থি দ্বারা ঢাকা থাকে এই অস্থিগুলো কিন্তু একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে তাই সেই জায়গাটাকে আমরা সেই রেখাপটটাকে আমরা বলবো হলো সুচার তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এর পরবর্তীতে যেটা করব সেটা হলো যে মস্তক অঞ্চলে কি কি ধরনের অংশ আছে তারপরে উদর অঞ্চলে কি কি ধরনের অংশ আছে তোমার এ যে পদ আছে পদগুলোতে কি কি ধরনের অংশ আছে সেটা নিয়ে আবার আলাদা আলাদা করে আমরা আলোচনা করতেছি তো চলো আমরা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে এবার জেনে আসি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো আমি এখানে একটা গ্রাস ওপারের আমরা হেড বা মস্তকের একটা আমি এখানে চিত্র অঙ্কন করেছি এবং তার সাথে আমি কিছু মডেল এখানে আমি লাগাই দিছি যার ফলে তোমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো আমরা প্রথমে যদি আমরা গ্রাস ওপারের মস্তকের দিকে আমরা তাকাই তাহলে দেখবা যে এদের মস্তকটা কিন্তু সামনের দিকে অনেকটা 
এর মুখ ছিদ্রটা নিচের দিকে করে থাকে অর্থাৎ এদের মস্তকটা বডির সাথে প্রায় নাইনটি ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে অবস্থান করে এবং এইভাবে এরা চলাফেরা করে তো যে সমস্ত মস্তক সাধারণত বডির সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করে অবস্থান করে তৈরি করে চলাফেরা করে আমরা সেই সমস্ত মস্তককে বলবো হলো হাইপো গ্যাথাস প্রকৃতির মস্তক তো এটা হলো হাইপো গ্যাথাস প্রকৃতির একটা মস্তক তো ঘাসফরিংয়ের মস্তকের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পার্টের মতো দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে ভ্রূণীয় দশায় কিন্তু এদের পার্ট থাকে হলো ছয়টি অর্থাৎ এই ঘাসফরিং যখন ভ্রূণীয় দশায় ছিল তখন তার মস্তকের ছয়টা পার্ট ছিল যে পার্টগুলে যখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় তখন সেটা একত্রে জোড়া লেগে একটা মাত্র অংশে সৃষ্টি হয় তো যা হোক আমরা এবার ঘাসফরিংয়ের মস্তক নিয়ে আমরা আলোচনা করি প্রথমে দেখো লেখা আসলে ভার্টেক্স ভার্টেক্সটা কোনটাকে বলবো আমরা ঘাসফরিংয়ের যে চাঁদি যেটা আমরা চাঁদি বলবো এই চাঁদি অঞ্চলটাকে আমরা বলবো ভার্টেক্স তারপরে আসে হলো ভার্টেক্সের পরে আসে হলো তোমার হলো ফ্রান্স আমরা ফ্রান্সটা কাকে বলবো যেটা কপাল আমাদের যেমন ফ্রন্ট বলে আমরা ফ্রন্ট মানে কপাল আমাদের যেমন ফ্রন্টাল উস্তি এটিকে আমরা ফ্রন্টাল উস্তি বলি তো ওদেরও ঠিক এটিকে আমরা বলবো হলো ফ্রন্ট এই মাঝখানে এটিকে আমরা বলবো হলো ফ্রন্ট আচ্ছা তারপরে দেখো ফ্রনের দুই পাশে দুইটা কিন্তু অংশ দেখা যাচ্ছে দুইটা পার্ট দেখা যাচ্ছে এই দুইটা পার্টকে আমরা বলবো হলো জেনা তারপরে জেনার নিচেই অর্থাৎ ফ্রন্ট এর ফ্রন্টের নিচেই দেখো একটা আমি মডেলের মতো আঁকায় দিছি যে অংশটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ তোমরা এখানে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ আমরা সেটাকে বলবো হলো ক্লাইপিয়াস তার মানে এই অংশটাকে আমরা বলবো হলো ক্লাইপিয়াস তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো একটা খয়ারি কালারের এই অংশটার নাম হলো ক্লাইপিয়াস তবে ক্লাইপিয়াস কিন্তু কোনো মুখ্য উপাঙ্গের কোনো অংশ নয় তারপরে আমরা মুখ্য উপাঙ্গে যাওয়ার আগে দেখো আরও কয়েকটা অংশ এখানে পাচ্ছি দেখো এখানে দুই পাশে দুটে অংশ দেখা যাচ্ছে তার নাম হলো কম্পাউন্ড আই যেটাকে বাংলায় বলবো বলে যৌগিক চক্ষু এর সম্পর্কে আমরা পরে আসতেছি তারপরে আমরা পাচ্ছি হলো দুইটে অ্যান্টেনা পাচ্ছি তোমরা তো জানো যে ঘাস পরিজ্ঞানের অ্যান্টেনা থাকে দুইটা এটা বড়ো হতে পারে ছোটো হতে পারে তারপরে আমরা বিন্দুর মতো তিনটে অংশ পাচ্ছি যেটা অনেকটা সাদাটা বর্ণে সেটাকে আমরা বলবো হলো অসিলি আর মুখপাঙ্গ এই কয়টা অংশ মিলে হলো ঘাসফরিংয়ের মস্তক অঞ্চলের অংশগুলো আমরা এখন প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো মস্তক অঞ্চলে সেটার নাম হলো অ্যান্টেনা অ্যান্টেনাটা ঘাসফরিংয়ের একটা বিশেষ ক্যারেক্টার আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যে এদের অ্যান্টেনা থাকবে এবং এই অ্যান্টেনাটা কারো কারো খাটো হয় কারো কারো অনেক লম্বা হয় যেটা দোহে প্রায় দেহের থেকেও লম্বা হতে পারে তো এই অ্যান্টেনার কয়েকটা অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলগুলো আমরা একটু তোমাকে এখানে দেখাবো যেমন অ্যান্টেনার ভিতরে যে অঞ্চলগুলো আমরা পাবো সেটা হলো অ্যান্টেনার যদি আমি এখানে ছবিটা যদি আঁকাই তাহলে দেখো এখানে আমরা তিনটে অংশ পাচ্ছি আমরা তিনটে অংশ পাচ্ছি প্রথমটাকে আমরা বলবো হলো স্কেপ তারপরের অংশটাকে আমরা বলবো হলো পেডিসেল এবং এই পুরা এই অংশটাকে আমরা বলবো হলো ফ্লাজেলাম তাই না এটাকে আমরা বলবো হলো ফ্লাজেলাম এই স্কেপের সাহায্যে এরা মস্তকের সাথে আটকানো থাকে তবে স্কেপের পরে কিন্তু আর একটা অংশ থাকে যেটা নামগুলো কক্সা বলা হয় তবে এখানে আমরা কক্সারটা দেখাচ্ছি না তো ওই কক্সার মাধ্যমে স্কেপটা মস্তক অঞ্চলের সাথে লেগে থাকে তারপরে হলো প্যাডিক্যাল প্যাডিসেল এবং তারপরে হলো ফ্লাজলাম এখানে ফ্লাজলামের মধ্যে প্রায় বিশটা ছোটো ছোটো খণ্ডক থাকে তো এই ফ্লাজলামের কাজটা কি ফ্লাজলামের কাজটা হলো যে এরা যে পরিবেশে থাকে সেই পরিবেশে তাপ চাপ তারপরে হলো বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি এরা গ্রহণ করে থাকে তারপরে আমরা যে অংশটাই চলে যাব সেটা হলো তোমার হলো কম্পাউন্ড আই এটা হলো ঘাসফরিংয়ের একটা বিশেষ ক্যারেক্টার তাদের যৌগিক কম্পাউন্ড আই থাকবে ঘাসফরিং না এটা হলো আর্থপোড়া পর্বেরই একটা বিশেষ ক্যারেক্টার যে তাদের কম্পাউন্ড আই থাকবে তো ঘাসফরিংয়ের কম্পাউন্ড আইটা কিন্তু 
বৃন্তবিহীন তার মানে এর কোনো বৃন্ত নাই সেটা আবার কি জিনিস বৃন্তবিহীনটা হলো যে কতগুলো ঘাস ফুরিং আছে কতগুলো ঘাস ফুরিংয়ের এদের বৃন্তবিহীন বৃন্তবিহীন মানে যে যে সমস্ত যে সমস্ত কম্পাউন্ড আইগুলো যে সমস্ত কম্পাউন্ড আইগুলো একটা বৃন্তের সাথে লাগানো থাকে এটা হলো বৃন্ত আর এটা হলো তোমার সেই লক্ষ্যে কম্পাউন্ড আই এটা হলো সেই কম্পাউন্ড আই তো এই কম্পাউন্ড আইটা কাদের পাবো আমরা যেমন চিংড়ি চিংড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ধরনের কম্পাউন্ড আইটা পাবো কিন্তু এই ঘাস ফরিংয়ের কিন্তু তোমার খেয়াল করে দেখো এর কোনো বৃন্ত নাই অর্থাৎ বৃন্তবিহীন এই কম্পাউন্ড আই সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত পড়া আছে যেটা আমরা পরবর্তীতে জানব তবে এখানে শুধু আমরা বলে রাখি কম্পাউন্ড আই যেটা কাজ সেটা হলো এটা একটা দর্শনীয় অঙ্গ এর ভিতরে অনেকগুলো অমাটেরিয়াম থাকে যে অমাটেরিয়ামগুলো তোমার কোনো আলোক সংকেতের মাধ্যমে আলোক সংবেদী অঙ্গ একটা অঙ্গ যার মাধ্যমে এরা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে যার ফলে তারা দেখতে পারে তারপরে আসলে হলো তোমার তিনটে ফুটার মতো সাদা অংশ আমরা দেখছি তার নাম হলো ওসিলাস বা ওসিলি যেটাকে আমরা বলবো এই ওসিলিটা এর যেটা কাজ এই ওসিলির মাধ্যমে কিন্তু এরা বিভিন্ন ধরনের এরাও তাপ চাপ অনুভূতি বিশেষ করে আলোর তাপমাত্রাটা এরা কিন্তু গ্রহণ করতে পারে ওসিলির মাধ্যমে তারপরে এখানে আর যে অংশটা আছে সেটা হলো ক্লাইপিয়াস ক্লাইপিয়াস হলো একটা চর্মবত অংশ যে অংশটা যে অংশটা পরই তোমার মুখ ছিদ্রটা বা মাউথ পার্সটা অবস্থান করে আমরা এখন মস্তক অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা সেটাতে আমরা চলে যাবো সেটা হলো মাউথ পার্স অফ গ্যাস ওপার দেখো আমি একটা এখানে একটা মডেলের চিত্র আঁকাইছি তোমরা একটা খেয়াল করো এই মডেল চিত্রটার যদি এই ক্লাইপিয়াসটা এই ক্লাইপিয়াসের যে গোড়াটা এখানে খেয়াল করে ক্লাইপিয়াসের যে এই যে গোড়া এই গোড়া থেকেই কিন্তু মুখ উপাঙ্গটা শুরু হয় আমরা যদি এই ক্লাইপিয়াসের গোড়ার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখো একটা ম্যান আমরা এখানে পাচ্ছি হলো তোমার হলে ল্যাব্রাম আমরা পাচ্ছি হলো ল্যাব্রাম যেটা আমরা এখানে এটাকে আমরা বলবো হলো ল্যাব্রাম এই ল্যাব্রামটার দেখো এটা হলো একটা ল্যাব্রাম হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা ল্যাব্রাম যেটা ক্লাইপিয়াসের জাস্ট নিচে থাকে কিন্তু যেটা ক্লাইপিয়াসের জাস্ট নিচে থাকে তো এই ল্যাব্রামটাকে ল্যাব্রামের বাংলাটা হলো মানে কি মানে উপরের ঠোঁট হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলবো হলো অধৌষ্ঠ আর এটা হলো অধৌষ্ঠ এটা হলো অধৌষ্ঠ মানে উপরের ঠোঁট এটা তো এই 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 ল্যাব্রামের কাজটা হলো যে এরা কোনো খাদ্য বস্তুকে ভিতরে নিতে সাহায্য করে মুখ থেকে যাতে কোনো খাদ্য বস্তু ফসকায় না যায় সে কাজটা করে আর এদের এদেরও কিছু অনুভূতি গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে আমরা যখন ল্যাব্রামটাকে তুলব ল্যাব্রামটাকে তোলার পরই আমরা যে অঞ্চলটা পাচ্ছি দেখো এই অঞ্চলটা আমরা এই অঞ্চলটার নাম বলবো হলো তোমার হলো ম্যাগজিলা খেয়াল করতে পারছো তোমরা এটার নাম হলো তোমার হলো ম্যাগজিলা তাইলে উপরে হলো ল্যাব্রাম তারপরে হলো ম্যাগজিলা হ্যাঁ এগুলো সবগুলো গোড়া কিন্তু ওই তোমার ক্লাইপিয়াসের সাথে লাগানো থাকে আচ্ছা এটা হলো তোমার সেই হলো ম্যাগজিলা আমি একটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করছি এটাকে আমরা বলবো হলো ম্যাগজিলা এই ম্যাগজিলার কি কী অংশ থাকে প্রথমে থাকে হলো এই অংশটা গোড়ার যে অংশ টান হলো কার্ডো তারপরে থাকে হলো স্টাইপস লম্বা হাতলের মতো যে অংশটা এই স্টাইপস থেকে একটা অংশ বের হয়ে আসছে তার নাম হলো ম্যাগজিলারি পাল তারপরে স্টাইপসের গোড়ায় দুইটা অংশ আমরা পাচ্ছি একটার নাম হলো ল্যাসিনিয়া ভিতরেরটা আর বাইরেরটাকে আমরা বলবো হলো গ্যালিয়া এই মিলে হলো মোটামুটি হবে ম্যাগজিলা ম্যাগজিলা থাকে হলো এক জোড়া এটা থাকে ল্যাব্রামের নিচেই ম্যাগজিলার যেটা কাজ সেটা হলো যে খাদ্য বস্তুকে ভিতরে নিতে সাহায্য করে তারপরে এর গায়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো ব্রাশের মতো জিনিস থাকে রোম থাকে যেটা সাহায্যে এরা অনুভূতি গ্রহণ করতে পারে তারপরে এরা এই ম্যাগজিলারি পাল্প যেটা আছে সেই ম্যাগজিলারি পাল্পের মাধ্যমে এরা এদের অ্যান্টিনা বা পদ এগুলো সাধারণত এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকে মোট কথা হলো যে খাদ্য যাতে মুখের ভিতর থেকে বের হয়ে না যায় সেই কাজটা এরা করে থাকে ম্যাগজিলার পরে তাহলে আমাদের গেল হলো ল্যাব্রাম গেল তারপরে হলো ম্যাগজিলা গেল দেখো ম্যাগজিলার পরেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে হলো ম্যান্ডিবল অ্যাব সরি ম্যান্ডিবল ম্যাগজিলার পরই আসতে কিন্তু হলো ম্যান্ডিবল এটা হলো ম্যান্ডিবল 
আমরা এখন এটা পাবো হলো ম্যান্ডিবল দেখো এটা হলো ম্যান্ডিবল এই ম্যান্ডিবল থাকে হলো দুইটা এটা কালচে বর্ণের শক্ত এবং এটা হলো কি বলবো মানে ইনসেক্টের সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য গ্রহণের একটা অঙ্গ যেটা গায়ে কিন্তু অনেকগুলো টিথ থাকে এই টিথের মাধ্যমে কিন্তু এই টিথগুলো দেখো করাতে দাঁতের মতো যেগুলো একটার সাথে আর একটা লেখে আর কর্তনের কাজ করতে পারে তো এই ম্যান্ডিবলটা তাহলে কি হয় এটা এটা কিন্তু মানে ম্যান্ডিবলটা এরা এরা এরকম নড়াচড়া করতে পারে হ্যাঁ এরা নড়াচড়া করে কোনো বস্তুকে কর্তন করে কোনো বস্তুকে চর্বণ করে চর্বণ করে সেটা মুখের ভিতরে নিয়ে নেয় তাহলে কর্তন চর্বণ এই সমস্ত কাজগুলো ম্যান্ডি সাধারণত ম্যান্ডিবলগুলো করে থাকে তারপর দেখো তাহলে ল্যাব্রাম আবার আসি ম্যাগজিলা তারপরে হলো ম্যান্ডিবুল চলে গেল দেখো ম্যান্ডিবুলের পরই কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা জেব্বার মতো অংশ একটা জেব্বার মতো অংশ দেখা যাচ্ছে লাল যেটা এটার নাম হলো হাইফোফ্যারিংস বা লিঙ্গুয়া বলা হয় যেটা জেব্বা উপজেব্বা যেটা বাংলায় বলবো এখন কথা হলো যেন মুখ ছিদ্রটা কোথায় এখন প্রশ্ন হলো যেন মুখ ছিদ্রটা কোন জায়গাতে এটা তো আমাকে জানতে হবে মুখ ছিদ্রটা হলো এই যে মুখ ছিদ্র আমি যদি এইভাবে এই পার্টটা ধরি তাহলে মুখ ছিদ্রটা হলো এটা হলো আর মুখ ছিদ্র এটা হলো মুখ ছিদ্র তার মানে এই উপজেহ্বাটা যে আসে এই উপজেহ্বার ওপর দিয়েই চলে গেল হলো মুখ ছিদ্রটা তার মানে এটা হলো মুখ ছিদ্র হুম এটা হলো মুখ ছিদ্র তো এটাকে আমরা বলবো বললাম হাইপোফ্যারিংস হাইপোফ্যারিংসটা এটা তোমার যে অন্ননালী আসে যে অন্ননালী যেখান থেকে শুরু হয় ঘাস ফরিংয়ের তার গোড়ার সাথে কিন্তু এই হাইপোফ্যারিংসটা লেগে থাকে আর এই হাইপোফ্যারিংসের গোড়া থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যে লালা গ্রন্থি আসে ঘাস ফরিংয়ে সেই লালা গ্রন্থি থেকে লালাগুলো বের হয় এই লালাগুলো বের হয় যেগুলো পরিপাকের সাধারণত অংশগ্রহণ করে সেই লালাগুলো করে কি হাইপোফ্যারিংস খাদ্য বস্তুকে নড়াচড়া করে এবং এই লালা থেকে যে অ্যাঞ্জাইমগুলো বা লালাগুলো খাদ্যের সাথে মিশ্রিত করে পরিপাকের একটা পরিপাকের লার্কি হিসেবে কাজ করে আর কি হ্যাঁ তাহলে হাইপোফ্যারিংস গেল এবং সবচেয়ে নিচের যে অংশটা তার মানে আমরা কিন্তু এগুলো উপর থেকে দেখতেছি হ্যাঁ উপর থেকে একবারে নিচে এখন যেটা একবারে নিচে যেটা থাকবে সেটার নাম হলো তোমার হলো একবারে নিচে দেখো এইটার নাম হলো এবার চলে আসলো হলো ল্যাবিয়াম এই অংশটার নাম হলো ল্যাবিয়াম যে থেকে আমরা বাংলায় বলবো হলো অধোষ্ঠ বা নিম্ন চোয়াল হ্যাঁ তো এই যেটা এই চিত্রটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এটাকে আমরা বলবো হলো ল্যাবিয়াম এই ল্যাবিয়ামের পরে আর কোনো অংশ থাকে না হুম তো এই ল্যাবিয়ামের কয়েকটা পার্ট থাকে সে পার্টগুলো আমরা আলোচনা করবো সেটা হল প্রথমে হলো সাব ম্যান্টাম যেটা তোমার মস্তিষ্কের সাথে লাগানো থাকে সাব ম্যান্টাম সাব ম্যান্টামের পরে আসবে হলো ম্যান্টাম এই ম্যান্টাম থেকে দেখো ম্যান্টাম থেকে দেখো তিনটা অংশ বের হয়েছে হ্যাঁ ম্যান্টাম থেকে তিনটা অংশ বের হয়েছে তিনটা অংশের মধ্যে তো আমরা প্রথমেই যে অংশটা পাবো সেটা হলো ল্যাবিয়াল পাল তারপরে আমরা পাচ্ছি হলো লিগুলি এই এটা হলো লিগুলি এর এই অংশটা হলো লিগুলি তারপরে লিগুলির পরে লিগুলির সাথে দুইটা অংশ লেগে আসে বাহিরেরটাকে আমরা বলবো হলো প্যারাগ্লোসা এটা হলো বাহিরের প্যারাগ্লোসা এটা হলো বাহিরের প্যারাগ্লোসা আর ভিতরে একটা কাটার মতো দেখা যাচ্ছে এটার নাম হলো গ্লোসা ল্যাবিয়াল পাল্পের কাজ কী ল্যাবিয়াল পাল্পের কাজটা হলো যে খাদ্য বস্তুকেও এটাও মুখের ভিতরে নেয় তারপরে তোমার হলো এর যে তোমার ল্যাবিয়াল পাল্পগুলো আছে সেই পাল্পগুলোর মাধ্যমে এরা অনুভূতি গ্রহণ করতে পারে এবং খাদ্য বস্তু যাতে মুখ থেকে ফস খায় না যায় সেই জন্য এই ল্যাবিয়াল পাল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে আমরা আবার প্রথম থেকে বলি প্রথমেই থাকে হলো সবার উপরের উপরের দিক থেকে যদি আমরা বলি উপরের দিক থেকে যদি আমরা শুরু করি মানে আমরা একটা ঘাস ফরিঙ্গে যখন সামনের দিকে তাকাবো মুখের দিকে যখন তাকাবো প্রথমে আমরা পাবো হলো ল্যাব্রাম তারপরে পাবো হলো আমরা ম্যাগজিলা তারপরে আমরা পাবো হলো ম্যান্ডিবল তারপরে আমরা পাবো হলো হাইপোফ্যারিংস তার সবার নিচে আমরা পাবো হলো ল্যাবিয়াম এই ল্যাবিয়ামের মাধ্যমে এটা শেষ হয়ে গেল আর কিছু থাকলো না এবং তোমাদের যখন আর সোলার মুখোপাঙ্গ যখন তোমরা ডিসেকশন করবা ওই ঠিক একইভাবে কিন্তু এই ডিসেকশনটা করতে হবে সবার আগে যে পর্যায়ক্ট আমি যেটা দেখালাম এইভাবে তোমাদের উস্তি অংশগুলো তুলে তুলে তোমাদের স্লাইডে দেখাতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন ঘাস ফরিঙের যে 
বক্ষ অঞ্চলে যে পথগুলো থাকে যে এটা আমরা তোমরা তো জানো যে ঘাসফুরিংয়ের বক্ষ অঞ্চলে তিন জোড়া পথ থাকে সেই তিন জোড়া পদের মধ্যে আমরা সবচেয়ে বড় পথ যেটা অর্থাৎ পশ্চাৎ অঞ্চলে যে পথটা থাকে সেটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করতেছি দেখো প্রথমেই লেখা আছে হলো কক্সা যার সাহায্যে এরা দেহের সাথে লেগে থাকে সেটা হলো কক্সা কক্সার পরের অংশটার নাম হলো ট্রোকানটা ট্রোকানটারটা অর্থাৎ ট্রোকানটার হলো ছোট্ট একটা শক্ত একটা অংশ যার পরের থেকে শুরু হয় হলো ফিমারটা এটা হলো ফিমার এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হলো ফিমার হ্যাঁ এই ফিমারের ভিতরে দেখো এই চড়া অংশে দুই ধরনের মাসুলস থাকে সেই মাসুলগুলোর মধ্যে একটা হলো ফ্লেক্সার মাসুল আর একটা হলো আচ্ছা এক্সটেনসর মাসুল ফ্লেক্সার মাসুলের কাজটা হলো কি যে যদি পাটাকে উপরের দিকে উঠায় যেমন আমার আমরা যদি হাটটাকে উপরের দিকে উঠাই কোনো বস্তু ধরে দিলে হাটটাকে যদি উপরের দিকে তুলি হ্যাঁ তখন সেটাকে আমরা বলবো হলো যে মাসুলটা কাজ করে অর্থাৎ পাটা তুলতে যে পেশিটা কাজ করে তার নাম হলো ফ্লেক্সার মাসুল এবং পাটাকে যদি আবার পূর্ব অবস্থায় একটা ছেড়ে দেয় যদি তাহলে যে মাসুলটা কাজ করে সেটা হলো এক্সটেনসর মাসুল তারপর হলো এই অংশতে পর থেকে শুরু হয়েছিল দেখো হলো আর টিবিয়া এটাকে আমরা বলবো হলো অনেক লম্বা একটা অংশ যেটাকে আমরা টিবিয়া বলবো টিবিয়ার গায়ের সাথে অনেকগুলো স্পাইন থাকে এই স্পাইনগুলো এদেরকে দেহটাকে রক্ষাও করে এবং কোনো শক্ত বস্তুর সাথে লেগে এরা উপরের দিকে বা কোথাও যেতে সাহায্য করে তারপরে দেখো টিবি টিবিয়ার শেষে অংশে দেখো এরকম তিনটে ছোটো ছোটো অস্থি দেখা যাচ্ছে যে অস্থিগুলোর নাম হলো টার্সোমেরি এই টার্সোমেরি অস্থিগুলোকে আমরা বলবো হলো টার্সাস এই টার্সোমেরি অস্থিগুলোকে আমরা কি বলবো একত্রে টার্সাস আর এক একটা অস্থিকে আমরা বলবো হলো টার্সোমেরি আর তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের আমি এখানে একটু একটা কথা বলি সেটা হলো যে আমরা যে এখানে যে এই যে টার্সোমেরি এক দুই এবং তিন আমরা যে এখানে তিনটে টার্সোমেরি পাচ্ছি এই তিনটে টার্সোমেরির প্রত্যেকটা সংযোগস্থলে কিন্তু কিছু অ্যাডহেসিভ অর্গান থাকে যে অ্যাডহেসিভ অর্গানগুলোকে আমরা বলবো হলো অ্যারিলিয়াস বা প্যালভিলাস তো এই অ্যাডহেসিভ অর্গান এখানে আছে হলো একটা দুইটা তিনটা এবং এই যে তোমার দেখো যে দুইটা নখর অর্থাৎ ক্লোর মাঝে আছে হলো একটা এই যে চারটে অ্যাডহেসিভ অর্গান যে আছে এই অ্যাডহেসিভ অর্গানের কাজ কি যদি অনেক সময় দেখবে যে ঘাস ফরিং কিন্তু ওয়াল্ডে ওয়াল দিয়েও কিন্তু উপর দিকে উঠতে পারে অর্থাৎ অ্যাডহেসিভ অর্গানের কাজটা হলো ওই কোনো বস্তুকে চোষণতল হিসেবে মানে ধরে যেমন টিকটিকি টিকটিকি যে ওয়াল বেয়ে বেয়ে যে উপর দিকে উঠে তার কারণটা হলো কি এদেরও এদেরও অ্যাডহেসিভ অর্গান আছে ঠিক এরকম ঘাস ফরিংয়ের এরকম অ্যাডহেসিভ অর্গান আছে যার মাধ্যমে এরা কোনো বস্তুকে মানে শোষণ তলের মাধ্যমে আঁকড়ায় ধরে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ঘাস ফরিংয়ের উদর অঞ্চলটাকে আমরা টোটাল এগারোটা খণ্ডকে বিভক্ত করব তবে এগারোটা খণ্ডক থাকে হলো ওপরের অংশে অর্থাৎ তারগাম বা নোটাম অঞ্চলে থাকে আর নিচের অঞ্চলে থাকে হলো দশটা অঞ্চল অর্থাৎ এ একের কিন্তু পেয়ারটা এখানে নাই কারণ একের পেয়ারটা এখানে এখানে এই কারণে নাই কারণ এক নাম্বারে যে তোমার যে স্টার নামটা ছিল সেই স্টার নামটা বক্ষ গহ্বরের সাথে একত্রীভূত হয়ে গেছে তার ফলে একের কোনো পেয়ার নাই হুম আর সবগুলি দেখো একটা করে পেয়ার আছে ঠিক আছে আবার এখানে যায় দেখো এগারো নাম্বার কিন্তু এখানে নাই তার ফলে আমরা নিচে কয়টা অংশ পাচ্ছি আমরা স্টার নাম পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবং নয় নয়টা খণ্ডক পাচ্ছি তো দেখো এই দুইটা খণ্ডকে সংযোগস্থলে কিন্তু আমি একটা কালার দিয়ে দেখাচ্ছি যেটিকে প্লুরা পর্দা বলা হয় এই প্লুরা পর্দা কিন্তু বাইরে থেকে সাধারণত দেখা যায় না এটা এটা তোমার এই যে তারগাম দিয়ে এটা ঢাকা থাকে তার ফলে এটা বাইরে থেকে কিন্তু দেখা যায় না তো দেখো এই এক নম্বর খণ্ডকে আসে হলো তোমার একটা হলো টিম পেনাম একটা পর্দা যার সাইজে এরা বাহির থেকে কোনো শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে থাকে আমি দেখো এখানে দুইটা অ্যাবডোমেনের চিত্র আমরা আমি অঙ্কন করেছি উপরেরটা হলো ফিমেল এবং পিছনেরটা হলো মেল তো এখানে দুইটা অঙ্কন করার কারণটা হলো যে এদের যে পশ্চাৎ অংশগুলো সেখানে একটু বোঝার বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো আমি তোমাদের বোঝাই দিচ্ছি তো দেখো আট নাম্বার নয় নম্বর দশ নাম্বার খণ্ড থেকে এক জোড়া কিন্তু অ্যানাল সার্কাস বের হয়েছে পুরুষ ফিমেলের ক্ষেত্রে আবার পুরুষের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু দশ নাম্বার থেকে কিন্তু অ্যানাল সার্কাস বের হয়েছে তাহলে এটা ঠিক আছে ফিমেলের এগারো নাম্বারটা এদের যে পায়ু ছিদ্র বা জন অঙ্গ যেটা আছে সেটার উপর দিয়ে একটা ছাদের মতো করে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলবো হলো সুপ্রা অ্যানাল প্লেট এটা হলো এগারো নম্বর 
सुप्रा एनाल प्लेट एट हल एगारो नम्बर एटरों क्यों देखो सुप्रा एनाल प्लेट एट एगारो नम्बर तट ठीक आिमेलर जे नय दस फिमेलर नय दस युटे एकत्रीभूत हुए अभिपजिटर नामक एक स्त्री जरणंग तैरि कर अभिपजिटर जार सहाजे एरा डिमटा एक निर्दिष्ट स्थान स्थापन करते चारटे अभिपजिटर के देखा जाने चारटे अभिपजिटर नय दस सम्मिलित भावे अभिपजिटर तैरी से चारटे और ये देखो खेल करो नय दस टा हटात कर ऊपर दिखे कार्प तैरि कर कार्प तैरि एक प्लेट तैरि कर जेटे बोलो हल सब जेनिटाल प्लेट ये जेनिटाल प्लेट क्या बला है कारण एखे जेहतु जरणंग आते नीचे प्लेटा से सब जेनिटाल प्लेट ताल देखा जाने नय दस मिले स्त्री क्षेत्र अविपजिट तैरि हल और एखानकार नय दस मिले सब जेनिटाल प्लेट एखे तैरी हल युटार माध्यम क्यों पुरुष और स्त्री के आईडेंटिफाई करते पर आईडेंटिफाइड और जाए जमन एकजुन उदरता शुरू है पुरुष उदरता शुरू है स्त्री उदरता एक चरा है ये क्योंकि आस मूल कैरेक्टर नए मूल कैरेक्टर हलो ये अबिपजिटर थे अबिपजिटर थे ना नीचे एनाल प्लेट थे नीचे को एनाल प्लेट थे ना अर्थात सब जेनिटाल प्लेट एखे थे एखे थे ना ये दुटो हलो मूल पार्थक्य पुरुष और स्त्री ग्रैस होपर मध्य पार्थक्य करार एखे एक जिस ख्याल करो जो तुम्हारा उदर प्रत्येकटार भरे क्योंकि एक लम्बा लम्बा दाग देखा जाता जेटी के बोलो सूचार सूचार्ट हल जो दुईटा स्क्लेर के दुईटा स्क्लेर के जेखने संयुक्त है से संयुक्त से जगहटा के बोलो हलो सूचार घासफोरिंग पश्चात अंशर ऊपर भित्ति क्योंकि घास फोरिंग क्योंकि सेक्सुअल डायमर्फिजम प्रदर्शन कर देखो सेक्सुअल डायमर्फिजम तो मानी की सेक्सुअल डायमर्फिजम बांगला जीटे बोले जौन दिरूपता अर्थात जौन दिरूपता हल जे समस्त प्राणी के बाद जे समस्त प्राणी प्रजाति के बाहर थके देखे बोझा जाए जे इटे पुरुष प्राणी एट स्त्री प्राणी जेमन धर हमारे मोरग ए मुरगी देखो मुरगर एक रकम चेहरा तर कत कैरेक्टर आज बाह्य कैरेक्टर आज जेटा देखे सहजे बुझते परि जो ये हलो मोरग अर्थात पुरुष और मुरगी देखो और एक रकम चेहरा जेटे देखे बुझते परि हलो ये मुरगी ये जे समस्त प्रजाति एरक सुस्पष्ट पार्थक्य बोले पुरुष हमी स्त्री तक से प्रजाति के बोलो जो ओई प्रजाति सेक्सुअल डायमार्फिजम प्रदर्शन कर तेल घास फोरिंग सेक्सुअल डायमार्फिजम प्रदर्शन कर से कार माध्यम एकजुन अबिपजिटर आकजुन अबिपजिटर नाई एकजुन सब जेनिटाल प्लेट आसे और एकजुन सब जेनिटाल प्लेट नहींटार माध्यम घास फोरिंग सेक्सुअल डायमर्फिजम निर्णय करते घास फोरिंग सर्वशेष जो अंचलता नहीं आलोचना करब से हलो घास फोरिंग डाना वुईंग तुम्हारा जो जो घास फोरिंग थोरक्स अंचल आज है जे से थोरक्स अंचल के तीनटे अंचले भाग कर एक हलो प्रोथोरक्स और एक हलो मेसोथोरक्स और एक हलो मेटाथोरक्स प्रोथोरक्स को डाना थके डाना अर्थात अग्र डाना थे हलो मेसोथोरक्स अर्थात मध्य बक्ष अंचले डाना थे जेटे हिंड उंग पश्चार डाना बोलब से ही डाना थके हलो तुम्हार हलो मेटाथोरक्स अंचले तो अग्र मध्य अंचले अर्थात पुरुथरास अंचले जो डाना थको जेटे अग्र डाना बोलो से ही डाना एक शक्त धरण है डानाटा एक शुरू है और कि डानाटार कैकटा नाम आज है जेमन धर एखे टैगमिनाओ बला इलाइट्राओ बला आर उंग कवर बला उंग कवर क्या बला हे घास फोरिंग जो तुम रेस्टिंग अवस्था थके तक ये डानाटा पीछे डानाटा के साधारण ये कर रखे ढेके रखे तो ये डानाटा उड़ारे अत ओतप्रोत भावे जड़ित नए तब जो उड़े अर्थात ये डाना सहाजे जो आरा उड़े तक क्योंकि तुम्हारा अग्र डाना फोर उंग तक कि दिक 
দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করে অর্থাৎ কোন দিকে যাবে না যাবে সেটা এই মানে হাইলের মতো কাজ করে হ্যাঁ এই অগ্র ডানাটা আর পশ্চাৎ ডানাটা অনেকটা পাতলা হয় এবং এর ভিতরে অনেকগুলো তোমার ভেইন থাকে হুম যেগুলো ভিতরে রক্ত বা সিলম বা অন্য অন্য পদার্থ যাতায়াত করে এখানেও থাকে আর এখানে ভেইনের মধ্যে তোমার শিরা বা উপশিরা এগুলোও থাকে আর এই পাতলা যেগুলোকে আমরা দেখবো সেটিকে আমরা মেমব্রেন বলবো আর এই ডানাটা কি সাধারণত উড়ার ক্ষেত্রে এই ডানাটাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো যাই হোক আমরা এই ডানা সম্পর্কে আমরা জানলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে গ্র্যাস হোপারের যে যে বডির যে বিভিন্ন অঞ্চল এবং তার যে উপাঙ্গ সমূহ সম্পর্কে আমরা জানলাম এটা অনেকটা একটু জটিল পড়া তো তোমাদেরকে আমি যেটা বলবো সেটা হলো আমার লেকচারটা একটু বারবার তোমরা শুনবা আর এবং বোর্ডে যে সমস্ত কথাগুলো লেখা আছে সেই লেখাগুলো প্র্যাকটিস করলেই দেখবে যে তোমাদের মোটামুটি এগুলো অনেকটা সহজ হয়ে গেছে তারপরেও যদি কোনো তোমাদের কাছে প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই তুমি ইনবক্স করবে বা কমেন্ট সেকশনে তুমি আমাকে জানায় জানাই দেবে আমরা পরবর্তীতে এই ঘাস ফোরিংয়ের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন এবং প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আমায় আর একটা পর্ব করব সেখানে আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে আমরা ঘাস ফোরিংয়ের এ পর্যন্ত আমরা ক্লাসটা শেষ করছি আমরা আগামী ক্লাসে ঘাস ফোরিংয়ের অন্য একটা অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে পর্যন্ত আমি ডক্টর এসিম ইকবাল এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ Thank you.